Hello everyone, welcome to our live another another live show. Today we are here with uh, our favorite favorite most favorite uh, admin of our Aberdeen admin. Like uh, Nural Ahadba is here with us from Japan. It's far away. Like for we uh, we three Hello. are here uh, from three different continents. Okay, so. আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করব দেখবো কতক্ষণ আমাদের কোনো অডিয়েন্স জয়েন করে কিনা এরপর যাই হোক আমরা পরিচয় পর্বতে চলে যাব এবং আজকে আমরা বেশ কয়েকটা টপিক নিয়ে কথা বলবো সেই টপিক গুলা হচ্ছে যে কেন আমরা আজকে বিশেষ করে ব্যাচেলর নিয়ে কথা বলবো এবং জাপান অস্ট্রেলিয়া নেদারল্যান্ড তিনটা কান্ট্রি নিয়ে আমরা প্যারালি আমরা কম্পেয়ারি কম্পারেবল দেখবো যে কোন কান্ট্রিতে স্টুডেন্টরা নিজেদেরকে বেশি প্রিফার করে এটা আমরা বলবো না যে কোনো ডিবেট বাট আমরা আজকে অনেক নতুন কিছু শিখবো যেটা কিনা তিনটা কান্ট্রি একসাথে একটা হচ্ছে জাপান এশিয়া থেকে এবং মজুমদার ভাই আছেন গতবার গত সপ্তাহে ভাইয়া জয়েন করেছিলেন এবং আজকে আমাদেরকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে জানাবেন এবং আমি অবশ্যই আছি নেদারল্যান্ড থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুতরাং আপনারা যে যেখানে আছেন আমাদের লাইকটা শেয়ার করতে পারেন আপনাদের যে কোয়েশ্চেন গুলা আছে জাপান নিয়ে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে নেদারল্যান্ড নিয়ে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে করবেন যেন আমরা এটা সবাইকে দেখে আপনাদের অ্যান্সার গুলো দিতে পারি এবং এই পর্যায়ে আমরা পরিচয় পর্বে চলে যাব সবার আগে আমরা যাবো হচ্ছে নুরাল আহাদ ভাইয়ের কাছে এবং পরবর্তীতে মজুমদার ভাইয়ের কাছে ভাই যদি বলতেন আপনার সম্পর্কে একটু পরবর্তীতে আমি হচ্ছে বেশ কিছু বছর প্রায় দু তিন বছর মতো চাকরি করার পর হচ্ছে মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ নিয়ে সেখান থেকে আমি এম করি এম করার পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে আরো প্রায় এক দেড় বছর চাকরি করলাম বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে কাজ করেছি তারপর হচ্ছে যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি জাপানে মুভ করলাম ওটা হচ্ছে আর একটা মাস্টার্স প্লাস হচ্ছে পিএইচডির জন্য তো বর্তমানে মাস্টার্স শেষ এখন হচ্ছে পিএইচডি করছি এখানে জাপানেই আছি আমার মাস্টার্স ছিল হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পিএইচডিও আমি ফাইন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এ করছি এটা হচ্ছে বর্তমানে আমার এই অবস্থা জাপানে আছি আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে তারা আমাদের গত লাইফটা দেখতে পারে গ্রুপ বা পেজ থেকে এবং আজকে ভাইয়া কি স্পেশালি সময় দিব যেন আমরা মালয়েশিয়া এবং জাপান দুইটা নিয়ে আরো বেশি জানতে পারি এবং সামনে এইচএসি পরীক্ষা আটকে গিয়েছিল এটা সামনে হবে তো এইচএসি পরীক্ষার পরে যারা যারা ব্যাচেলর করতে বাহিরে যেতে চায় তারা যেন বেশি ইনফরমেশন পেতে পারে এই কারণে ভাইয়া তো বেশি সময় দেবো ভাইয়া অনেক বেশি ব্যাচেলরদেরকে নিয়ে সময় দিচ্ছেন রিসেন্টলি ওই দিন ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল প্রাইভেটে যে ব্যাচেলরদেরকে নিয়ে কিছু করতে চায় তা আমরাও ব্যাচেলরদেরকে নিয়ে আজকে সময় দেওয়া ট্রাই করবো এবং ফিউচারে আমরা কাজ করবই যাই হোক আমরা মজুমদার ভাইয়ের কাছে চলে যাব এই মুহূর্তে ভাইয়া যদি আবার আমাদের অডিয়েন্সকে আর একটু বলে দিতেন আপনার পরিচয়টা আচ্ছা হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন সবাই আর আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইউ মজুমদার সবাই মজুমদার হিসেবে জানে যারা লাস্ট উইকে ছিলেন তারা মোটামুটি আমার পরিচিত জানেন আর যারা আমার প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে আমার লাইফটা আমাদের লাইফে দেখছেন তারা তো অলরেডি আমার জেনে নেই তারপরে বলে দিই আমার বাংলাদেশে থেকে আমি অস্ট্রেলিয়াতে মুভ করি হায়ার স্টাডি পার্পাসে টু থাউজেন্ড থেকে এখানে মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে আমি আসলে দেশটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই এবং তারপর এখানকার পিয়ার নেই আর এর পাশাপাশি দেশের বাইরে যারা পড়তে যায় এদেরকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য আমি কয়েকটি ফেসবুকে কয়েকটি গ্রুপ পরিচালনা করি ওগুলিতে আমরা চেষ্টা করি যে যতটুকু ইনফরমেশন দেশের বাইরে যারা পড়তে তাদের সাথে শেয়ার করার জন্য অনিশ্চিত বাহির পড়াশোনা 
ব্যাপারগুলা তো এই ব্যাপারগুলা নিয়ে যদি আমরা একটু ক্লিয়ার হতে পারতাম ভাইদের কাছ থেকে তাহলে মনে হয় অডিয়েন্সদের একটুখানি কনফিডেন্স বাড়তো যে রিয়েল সিনিয়রটা জানার পরে কারণ ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার এখন আমাদের সামনে আনতে হবে যে কোভিড সিচুয়েশনটা কেমন পরবর্তীতে কি হবে এই ব্যাপারটাকে সামনে নিয়ে আমরা আলোচনা তো করবই তবে পরিস্থিতিটা কি আছে এখন জাপানের ক্ষেত্রে যদি ভাই বলতেন একটু আমাদের এখানে পরিস্থিতি গত মাস পর্যন্ত ঠিকই ছিল বাট গত মাসের প্রায় প্রথম ফার্স্ট উইক পর্যন্ত ঠিক ছিল বাট সেকেন্ড উইক থেকে যেটা শুরু হচ্ছে যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ করে আবার ইনফেকশন রেট বাড়া শুরু করছে বাড়া শুরু করার এটা মূল কারণ যেটা ধরা হয়েছে এখন পর্যন্ত সেটা হচ্ছে যে সেকেন্ড ওয়েভ আসলে চলে এসেছে এবং সেকেন্ড ওয়েভ আসার কারণে এখানে কিছু পরিবর্তন আছে যেমন ডেমোগ্রাফিক কিছু চেঞ্জ চলে আসছে যেটা হচ্ছে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে প্রথম অবস্থায় কিন্তু করোনা মানে ঢাকার বাইরেও কিন্তু অনেক জায়গাতে চলে গিয়েছিল বাট জাপানে এরকম হয়নি বড় শহর গুলাতে কিন্তু সীমিত ছিল ছোট শহর গুলাতে মানে র্যান্ডম হতে এক দুজন পেশেন্ট পাওয়া যেত কিন্তু দেখা গেছে যে আমার শহরে এখন যেটা মোটামুটি দশ বারো হাজার রেসিডেন্ট সেখানেই মোটামুটি এখন কয়েকশোর মতো মানুষ আক্রান্ত এবং এটা কিন্তু প্রতিদিনই পাঁচ দশজন করে 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 বাড়ছে এটা একটু অ্যালার্মিং রেট কারণ যেটা হবে যে আসলে কোভিড পেশেন্ট যদি বাড়তে থাকে এখন ওরা অলরেডি কিন্তু ইউনিভার্সিটি গুলোতে অনলাইন লার্নিং চলছে তাহলে এবছর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এবছর তাহলে অনলাইন লার্নিং এর উপরে বেস করে থাকা লাগবে আর এবছর বেস করে থাকা মানে নর্মালি আমাদের দেশ থেকে যেটা হয় জাপানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম পড়তে আসে হচ্ছে অক্টোবর সেমিস্টার যেটা ইনটেক জাপানের সেখানে কারণ জাপানে বছরে ইনটেক হচ্ছে দুটো তো মার্চে অথবা এপ্রিল যে ইনটেকটা আছে সেখানে নর্মালি হচ্ছে জাপানের যারা নাগরিক আছে তারা পড়াশোনা শুরু করেন কারণ সেই প্রোগ্রামের প্রোগ্রামটা নর্মালি হচ্ছে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজে হয় বা ইংলিশ বা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের যে প্রোগ্রাম ওটা নর্মালি অক্টোবর থেকে শুরু হয় এটা হচ্ছে ন্যাশনাল বা গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে প্রাইভেট একটা দুটি ইনস্টিটিউট রয়েছে তাদের আবার নিজস্ব রেগুলেশন রয়েছে ওটা একটু তারা পরিবর্তন করে এদিক সেদিক হয় এটা তেমন একটা পরি ইয়া হয় না কিন্তু ওভারঅল যেটা দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এবার হয়তো অনেকেই জানেন মেক্সড স্কলারশিপ কিন্তু এবারের জন্য ক্যান্সেল ঘোষণা করা হয়েছে এই কোভিড নাইনটিন এর কারণে কারণ না জাপানের যেভাবে অবস্থা ছিল তখন তার তুলনায় কিন্তু আমাদের দেশের করোনা রোগ আক্রান্ত পেশেন্ট অনেক বেশি ছিল তো সেখানে একটা সেফটি ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় এটা আসলে সব দেশে এটা কমন আমি মনে করব যে রুগী বাড়লে ওরা সবাই মনে করবে যে আমরা অন্য দেশ থেকে মানুষ এনে আমাদের এখানে তো পেশেন্ট বাড়ানোর কোনো আসলে যুক্তিকতা নেই এটা সবাই যেটা হবে এই কারণে আমার মনে হয় এবছর হয়তো একটু সমস্যা হয়ে যাবে এটা টাফ সময় যাবে এবছর সবার জন্য আসতে হলো হয়তো সেরকম রুলস এবং রেগুলেশন থাকবে যেটা আসলে সবাই মেনটেন করে আসা হয়তো সম্ভব হবে না তো বিশেষ করে যারা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে আসে তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে বাট আর স্কলারশিপ ছাড়া আসলে জাপানে সেলফ ফান্ডিং এ খুব কমই করতে আসে মানার জন্য কারণ লিভিং কস্ট খুব হাই এই কারণে আসলে সেলফ ফান্ডিং নিয়ে খুব কম মানুষই পড়তে আসে যারা আসে আমি বলবো যে তারা অনেক সাহস করে নিয়ে আসে কারণ পার্ট টাইম চাকরি করলে মোটামুটি এখানে লিভিং কস্ট বেয়ার করা একটু বেশি ডিফিকাল্ট কারণ এখানে ইউনিভার্সিটি টিউশন কস্ট যেটা হয় ছোট্ট করে আর একটু বলতেন যে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থাটা কি এখন আক্রান্ত সংখ্যা কম প্রতিদিন দশ থেকে পনেরো জনের মতো করে আর অন্য স্টেটে বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া যেটা এখানে মোটামুটি এখন ধরা পড়ছে তাদের জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে যেহেতু অনেক বিজনেস অর্গানাইজেশন বন্ধ বা ঠিক মতো পান করতে পারছে না তারা জব গুলো ওইভাবে জবের আওয়ার গুলো ঠিক যেহেতু 
এই মুহূর্তে তারা ইন্ডিয়াতে ফ্লাই করতে পারবে না তারা অনলাইনে ক্লাস করতে পারবে তারা কোর্স কমপ্লিট করতে পারবে সবকিছুই করতে পারবে এবং সবকিছু ঠিকঠাক শুধু অস্ট্রেলিয়া থাকতে পারবে না আর বাকি সব কাজ করতে পারবে তার প্রবলেম যেটা হবে সে অস্ট্রেলিয়া থাকলে যেরকম এখানে পার্ট টাইম জব করে একটা ওই টিউশন ফিরে একটা ভালো অংশ নিজেই আর্ন করে ফেলতে পারতো ওই সুযোগ পাচ্ছে না তাহলে যে প্রফিট দিয়েই পড়াশোনাটা করতে হবে বাংলাদেশে থেকে পড়াশোনাটা করতে হবে এটা সিচুয়েশন যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন তারা চাইলে ফ্লাই করতে পারবে কোর্স যে অবস্থাতে থাকুক ওই সময় আলোচনা করব যেহেতু এইচএসি কমপ্লিট হওয়ার পরে ব্যাচেলর স্টুডেন্টরা একটুখানি আমাদের দেশের সিট সংখ্যা কম প্রায় নয় লক্ষ দশ লক্ষ পাশ করে কিন্তু সিট সংখ্যা অনেক কম তো এই কারণে ব্যাচেলর অপরচুনিটি গুলা নিয়ে কথা বলবো তো আমি মজুম আমি নুর আল আহবের কাছে জানতে চাব জাপানের ব্যাচেলর সম্পর্কে অপরচুনিটি এবং পর্যায়ক্রমে মাস্টার্স পিএইচডি নিয়ে আপনি অবশ্যই বলতে পারেন অডিয়েন্সরা অবশ্যই কোশ্চেন করবে তো আপনার কাছে চলে যাচ্ছে আবার ভাইয়া जपान मेजरिटी मालयिया বিভিন্ন <laughs> 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 আমি গত তিন বছর যাবত ইংলিশ দিয়ে চলতেছি এখন একটুখানি চোখে পড়ার মতো রিসেন্ট টাইম চোখে পড়ার মতো আমরা অনেক বেশি ব্রডকাস্টিং করতেছিলাম মার্কেটিং করতেছিলাম যেন স্টুডেন্টের দিকে আসে এখন বলা যে ইংলিশ প্রিপ কোর্স আছে যেটা কিনা লিড টু ব্যাচেলর 
তো এই ক্ষেত্রে ইউরোপের ইউরোপে পড়াশোনা করা ইংলিশে পড়াশোনা করা এই সবগুলো ক্ষেত্র নিয়ে এবং ডাইভার্স সাবজেক্ট মানে ডিফারেন্ট টপিক ডিফারেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে এখানে পড়াশোনা করা যায় এবং এটা ইংলিশ তো এই কারণে নেদারল্যান্ডসে আমার মনে হয় যে স্টুডেন্টরা একটু এখানে মুভ করতেছে কম্পারেটিভলি এছাড়াও আমি দেখছি যে ফিনল্যান্ডেও যাচ্ছে স্টুডেন্টরা জার্মানিতেও আসতেছে এবং আশেপাশের দেশগুলোতে অবশ্যই আসতেছে তবে নরওয়েতে যেটা দেখছিলাম একটু অপরচুনিটি কম যাই হোক আমরা নরওয়ের দিকে যাব না আমরা নেদারল্যান্ডসে ছিলাম এবং আমরা বেটার হয় যে স্টুডেন্টরা যদি ব্যাচেলারে আসতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে ওইখানে কি ইংলিশে কার্যক্রম গুলো চলে কিনা বা কোন ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশে চলে কোন ইউনিভার্সিটিতে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে চলে এই জিনিসগুলো তাদেরকে আগে একটু রিসার্চ করে খুঁজে বের করতে হবে দেন যে ইউনিভার্সিটিতে পড়বে তো ওই টিউশন ফি তার সাথে সবকিছু যায় কিনা এই জিনিসগুলো তাকে ফাইন্ড আউট করে দেন তাকে ডিসিশনটা নিলে বেটার হয় তারা কিন্তু বাইরে যেতে চায় যেটা সোল যেটা ইচ্ছা বা উইশ হচ্ছে সেখানে গিয়ে সেটেল হওয়া পার্ট টাইম জব করা মানে এই স্টাডিটা জাস্ট হচ্ছে আপনার একটা মানে একটা অপশন मालयियां তারপরে মালয়েশিয়াতেও যাচ্ছে এবং হচ্ছে থার্ডে হচ্ছে আমি যেটা দেখছি যে তার কি তিদেরই অনেক লোকজন যাচ্ছে কারণ তার কি মোটামুটি এশিয়া এবং ইউরোপের একটা মাঝামাঝি হওয়ার কারণে এই জিনিসটার একটা অপশন রয়েছে এবং অনেক রাশিয়া তো যায় বাট রাশিয়া আবার সেম ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আসলে অল রাইট তো ভাই আমরা পরবর্তীতে পরবর্তী যেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন লাইক ইন কেস অফ জাপান কখন শুরু করতে পারে কখন থেকে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারে এবং সাথে ডকুমেন্টস গুলা কি কি রেডি করবে এই দুইটা টপিক একসাথে যদি বলতেন আচ্ছা জাপানের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনার আন্ডার গ্রাজুয়েটের যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার হচ্ছে মানে হচ্ছে এইচএসি এবং এইচএসি এই দুটার ট্রান্সক্রিপ্ট এবং হচ্ছে সার্টিফিকেট সেটা আপনার লাগবে আবেদন করতে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি যেমন আপনি এপিউর কথা যেটা বললাম যেটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সেখানে বেশ কিছু ইংলিশ প্রোগ্রাম রয়েছে সেখানে আবেদন করতে হলে আপনার হচ্ছে সাথে আইএলস এর স্কোর হচ্ছে লাগবে আর কি আইএলস এর স্কোরটা আসলে নরমালি এত বেশি না 5 টু 5.5 6 এরকম নরমালি আইএলস এর ওটা চাই বা 6.5 এর বেশি আইএলস এর স্কোর নরমালি চাই না এটা হচ্ছে এই একটা জিনিস আর অবশ্যই যেটা হচ্ছে আমি যেটা দেখছি মেজরিটি যে অনেকেই হচ্ছে বাইরে আবেদন করতে চায় কিন্তু পাসপোর্ট থাকে না এটা আমি মনে করি একটা বড় ব্যারিয়ার আর আমাদের দেশে পাসপোর্ট মোটামুটি করতে দিলে এখন অনেক সময় লাগে কারণ অনেক মানুষ দেশের বাইরে যান তো আমার একটা অনুরোধ থাকবে যারা আবেদন করতে চান তারা এখন সময় আছে এখনই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে নেন কারণ পাসপোর্ট পেতে আপনার অনেক সময় লাগবে বাকি ডকুমেন্ট গুলো আপনি তৈরি করতে এত সময় লাগবে না आवेदन कर তো জাপানে যেটা হচ্ছে যে আসলে আন্ডার গ্রাজুয়েট ইংলিশে পড়ার অপশনটা খুবই লিমিটেড খুব অল্প কিছু ইউনিভার্সিটি গুলো আছে যেগুলোতে আপনি ইংলিশে হচ্ছে পড়তে পারবেন আর আরেকটা এখানে একশন আছে যে বৃত্তি না থাকলো সেটা হচ্ছে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা হচ্ছে টিউশন রিডাকশন দিয়ে টোকিও ছাড়াও মানে জাপানের এটা নরমালি পার্সারি সবগুলোতে কিন্তু একটা অপশন আছে এটা অনেক স্টুডেন্ট জানে না এটা আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে আপনি আন্ডার গ্রাজুয়েটে আসেন ব্যাচেলার আসেন বা পিএইচডি তে আছেন আপনি যদি ইউনিভার্সিটিতে আপনি अप्लाई করার স্কোপ থাকে যখন আসবেন ফার্স্ট সেমিস্টারে যে আপনি দেখাবেন যে আমার ফাইনান্সিয়াল বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে তখন সেই ক্ষেত্রে জাপান ইউনিভার্সিটি গুলো কনসিডার হচ্ছে করে সেটা মানে সে এবং এই জিনিসটা কিন্তু নরমালি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে মেনশন থাকে না যে আমরা আপনার টিউশন ডিরেকশন করব আপনি আসেন কারণ দেখা গেছে যে যে 10 জন যদি আবেদন করে তার মধ্যে থেকে 3 4 জন করে ওরা করে সিলেক্ট 
এবং এটা পুরো পুরো অপরচুনিটি বলতে পারে স্টুডেন্টদের জন্য ব্যাচেলর এটা একটা অপরচুনিটি বলতে পারেন হ্যাঁ এটা একটা অপরচুনিটি বলতে পারেন আর যেটা হচ্ছে যে আন্ডার গ্রাজুয়েটের আরটো যেটা খারাপ যে দিকটা আছে সেটা হচ্ছে যখন মাস্টার বা ব্যাচেলর আসলে আপনি হচ্ছে প্রফেসর আন্ডার কাজ করে হয়তো কিছু টাকা ম্যানেজ করতে পারবেন এজ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কিন্তু ব্যাচেলর পর্যায়ে আসলে আসলে সেরকম পর্যন্ত থাকে না কারণ ব্যাচেলর পর্যায়ে হচ্ছে সেন্ট্রালাইজ জিনিসপত্র পড়াশোনা করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে সেরকম করে এতটা চেঞ্জ হয় না আবার জাপানের বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি ফাইনালিগ্রামগুলো হিসেবে फेब्रुआर বলবো যে আমি যে যত আগে থেকে प्रिपरेशन নিতে পার তার অ্যাপ্লিকেশনটা তত স্ট্রংলি ডেভেলপ করা যায় বাট অ্যাট লিস্ট তার সাথে 6 মাসের সময় থাকা উচিত পাসপোর্ট আইএলসি গুলো নিয়ে কাজ কাজ করার জন্য বাট এটা যদি এক বছর হয় তাহলে অ্যাপ্লিকেশন আরো স্ট্রং হবে যদি দুই বছর আগে থেকে সে प्रिपरेशनটা শুরু করে তাহলে অ্যাপ্লিকেশন আরো বেশি স্ট্রং সো যত এজ আর্লি এজ পসিবল ইউ ক্যান ডিসাইড দেন ইউ ক্যান স্ট্রেট স্ট্রেট ওয়ে গো ফর ইট फेब्रुआर लिविंगम जब कर मोटामुटी তো সে ক্ষেত্রে ফুড কস্টিং এর জন্য আলাদা আরো কিছু টাকা তার মানে আপনার মোটামুটি ধরতে গেলে একজন সাধারণ স্টুডেন্ট যদি লিমিটেড বাজেট বা একদম খুব সীমিত আকারে খরচ করে যেটা বলা যায় যদি চলাফেরা করেন তাহলে মোটামুটি 30 থেকে 40000 টাকা কিন্তু মান্থলি তার খরচ হবে বাসা হোস্টেল বাসা ভাড়া অথবা অ্যাপার্টমেন্ট কিংবা হোস্টেলে থাকুন প্লাস হচ্ছে আপনার ফুড কস্ট এবং অন্যান্য আদার যেসব কস্ট রয়েছে আর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এখানে অনেক হাই যার কারণে ম্যাক্সিমাম লোকজন হচ্ছে সাইকেল ইউজ করে এটা একটা অপশন 
আর টিউশন ফি যেটা ব্যাপার বললাম যে ডিসকাউন্ট দিতে পারে কিন্তু সেটা সব সেমিস্টারে যে দিবে এমন না হয়তো এক দুটা সেমিস্টার বা তিনটা চারটা সেমিস্টার ম্যাক্সিমাম পেতে পারেন বা পার ইয়ার সেমিস্টার নরমালি থাকে হচ্ছে দুটো করে তো আপনার চার বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রিতে আটটা সেমিস্টার হচ্ছে আপনার থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অ্যাডভান্টেজটা আমি বেশি আমি কারণে নর্মালি ফোকাসটা মালয়েশিয়ার উপর বেশি করি কারণ যেটা হচ্ছে যে আপনি হোস্টেল এবং থাকা খাওয়া সব মিলেই দেখা গেছে যে সাত ছয় সাত লাখ টাকার ভিতরেই মোটামুটি একটা ভালো মানের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদম পুরোপুরি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করতে শেষ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা লাগবে না আর আমি মোটামুটি কম্পারেটিভ আলোচনা করলে যেটা দেখেছি যে গ্লোবালাইজড যেটা হয়ে বা মালয়েশিয়াতে ইংলিশের ইয়েটা খুব বেশি আলটিমেটলি জব আছে আপনি করতে পারেন কোন সমস্যা নেই বাট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ জানা লাগবে কারণ জবে আপনার কোনোদিন ইংলিশ ইউজ করবে না ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে একদম যত স্টেপ আছে কোনোদিন ইংলিশ ইউজ করবে না ঠিক আছে তো আপনি আলটিমেট কারণ আপনি লোকালদের সাথে কাজ করবেন সো এনি ওয়ে ইউ হ্যাভ টু স্পিক দ্য লাইফ इनकम करते घंटा কাজ করা সম্ভব না কারণ পড়াশোনার আসলে পেশা থাকে এবং জাপানে মানে সর্বোচ্চ আঠাশ ঘন্টা আপনার সপ্তাহে পাঁচ পার্ট টাইম জব চাকরি করতে পারবেন বাট আঠাশ ঘন্টা আসলে সেরকম করে সবাই পারে না খুব কমই পারে এবং এখানে ম্যাক্সিমাম পার্ট টাইম জব হচ্ছে যে সেভেন ইলেভেন যে কনভিনিয়েন্স স্টোর বলে জাপান এটার জন্য খুবই বিখ্যাত তো সেভেন ইলেভেন গুলাতে হচ্ছে লোকজনের পার্ট টাইম চাকরির পরিমাণ বেশি আর বিগ সিটি গুলাতে আরো একটা পার্ট টাইম চাকরি রয়েছে যেটা অনেকে হচ্ছে চুরি করে কিছু বাঙালি করতে যান যেটা করতে গিয়ে অতীতে অনেক সমস্যা হয়েছে সেটা হচ্ছে নাইট ক্লাব বা ডিস্কো গুলাতে কারণ ওগুলাতে মোটামুটি ইনকামের পরিমাণটা অনেক হাই কিন্তু আপনি যখন স্টুডেন্ট বিষয়ে আসবেন क्षेत्र जिज्ञेस फुली ফুললি নিজেকে নিজে সাপোর্ট দিতে পারবে হচ্ছে দুই বছরের পর থেকে ওইভাবে মেন্টালি আপনাকে प्रिपरेशन নিয়ে রাখতে হবে বাট হ্যাঁ এক্সসেপশনালটাকে আমরা एग्जांपल হিসেবে না ধরলে এক্সসেপশনাল আমি এরকমও দেখেছি যারা নিজের জন্য নিজে বহন করে আবার দেশের জন্য কিছু পাঠায় ওটা হচ্ছে এক্সসেপশনাল কেস আর জব এর ধরন হচ্ছে আপনার বিশেষ করে কাস্টমার সার্ভিস রিটেইল মেগা যে স্টোর গুলো আছে চেইন শপ যেগুলো 711 আছে ম্যাকডোনাল্ডস আছে অনেকে হসপিটালিটি রেস্টুরেন্টে জব করে फूड 
मास्टार्सिटीम সো আমি মিনিমামটা বললাম আর হচ্ছে গিয়ে আপনারা যদি এ মধ্যে আবার যদি পার্শিয়াল কোন ওয়েভার থাকে বা সে যদি কি পার্শিয়াল স্কলারশিপ যেগুলো গুলো পায় তাহলে একটু রিডাকশন হয়ে আসবে বাট এটা হচ্ছে মিনিমাম ফুল ফান্ড আর এই পরিমাণ টাকা না আর অন্যান্য খরচের মধ্যে বাসা ভাড়া থাকা খাওয়া খরচ এগুলো এগুলো খুব বেশি একটা না আপনার উইকলি 100 ডলার বাসা ভাড়ার মতো 100 ডলার মতো বাসা ভাড়া যায় যদি সে শেয়ারে থাকে আর যদি সিঙ্গেল থাকে मास्टार्स रैंकिंग পড়াশোনার মানের দিক দিয়ে যদি আমি বলি তাহলে অনেক ভালোই মানে পড়াশোনা অনেক কঠিন এটা সত্যি ওদের জার্মানি যেমন পড়াশোনা কঠিন নেদারল্যান্ডসও সেম জিনিসটা ফলো করে যেমন আমরা মানি ম্যাটার নিয়ে বলতেছিলাম যে পার্ট টাইম জবের জন্য নেদারল্যান্ডসে 16 ঘন্টা ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয় স্টুডেন্টদেরকে এটা হচ্ছে উইকলি এক উইকে সে 16 ঘন্টা ওয়ার্ক পারমিট পাবে এবং যখন সে পড়াশোনা শেষ করে তখন ওয়ান ইয়ার জব সার্চ ভিসা পায় এরপর এটা এক্সটেক্ট করতে পারে যাই হোক এবং লিভিং কস্টের পার্ট টাইম জব করলে কি রকম अमाउंट পায় যদি এই क्वेश्चंस এর आंसर দিতে যাই তাহলে এটা ডিপেন্ড করে অনেকে রেস্টুরেন্টে জব করে অনেকে ফুড ডেলিভারিতে জব করে অস্ট্রেলিয়ার মতো অনেকে ক্লিনিং সার্ভিসে জব করে পার্ট টাইম হিসেবে অনেকে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে জব করতে পারে এখানে তো এটা ডিপেন্ড করে বেসিক্যালি फ्लाचुएट कर तो ये ओवरऑल तरह इनकम करते परे एवं जो दी तरह खोरोच दिख दिया देखी ता हालो ऑस्ट्रेलिया जापान रे मोतो नेदरलैंड्स वाले एक तो कुबे एक्सपेंसिव कंट्री जेकहाँ ने लिविंग कॉस्टे जोन्नो है तो बा एवरेज चार सौ थे के पांच सौ यूरो ता देखे खोरोच करते हुए जरा फीस टेंग एवं যারা স্কলারশিপে আসবে তাদের জন্য কোন টাকাই খরচ করতে হবে না ইউনিভার্সিটি তাদেরকে পে করবে ইউনিভার্সিটি ডরমিটরিতে রাখবে इवन তাদেরকে পে করা হবে ইউনিভার্সিটি থেকে যে তোমরা পড়াশোনা করো বাবা এখানে ওটা আসলে মানে ওটা হচ্ছে জামাই বাবু স্ট্যাটাস জামাই বাবু স্ট্যাটাস জামাই বাবু স্ট্যাটাস কিন্তু ব্যাচেলরের জন্য সেই পরিমাণ স্কলারশিপ নাই আমি যেটা বলতেছিলাম মাস্টার্সের জন্য বা পিএইচডি এর জন্য তো এখানে জব হিসেবে কাউন্ট করে তাদেরকে পে করা হয় লাইক 20 जपान क्षेत्र क्षेत्र 
এবং যদি কেউ থার্ড ইয়ার পর্যন্ত বাংলাদেশে কমপ্লিট করতে পারে নেদারল্যান্ডসে সে ফোর্থ ইয়ার কমপ্লিট করে আবার ওয়ার্ক পারমিটে চলে যেতে পারে এটা একটা অপরচুনিটি হিসেবে কাউন্ট করা যেতে পারে নেদারল্যান্ডসের জন্য তো এই ছিল হচ্ছে মানি ম্যাটার্স নিয়ে আমরা কথা বললাম আমরা পরবর্তীতে টপিকে চলে যাব আজকে আমরা খুব রাশলি কথা বলবো কারণ আমরা আজকে চাচ্ছি যে ওয়ান আওয়ারের মধ্যে আমাদের লাইফটা শেষ করে দিব ইন দা মেন টাইম আপনারা যারা আছেন আমাদের লাইফটা শেয়ার করতে পারেন আপনাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যে অনেক ইনসাইট আমরা প্রকাশ করতেছি আপনার আপনারাও জানতে পারতেছেন আপনাদের যে ফ্রেন্ডসরা আছে তারাও আমাদের কাছ থেকে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে জানতে পারে অবশ্যই এবং যদি কারো এছাড়াও কোয়েশ্চেন্স থাকে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন্স করবেন এবং আমাদের যে ডেডিকেটেড গ্রুপগুলো আছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য ভাইয়ার একটা গ্রুপ আছে ভাইয়া এর আগে মেনশন করছেন জাপানের জন্য বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইন জাপান নেদারল্যান্ডসের জন্য আছে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইন নেদারল্যান্ডস এছাড়াও আমাদের অ্যাব্রোড ইনকোয়ারি গ্রুপটা আছে আপনারা সেটার মধ্যে स्कलारशिप जेटा कि सब चाहते इम्पोर्टेंट एक बेपार बाहर पढ़ाशन क्षेत्र मध्य इंटरेस्ट थे कॉविड कारण अनेक बस স্টুডেন্ট অবশ্যই ফাইন্যান্সিয়ালি একটুখানি ড্রবেকে চলে যাবে তারা অবশ্যই যাবে স্কলারশিপ কিছু হলেও যদি পায় তাহলে তাদের এটা একটা বার্ডেন কমে যাবে তো সেই ক্ষেত্রটা দিয়ে যদি সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের যে আমরা রয়েছে ওনাদের কোটাটা আনফরচুনেটলি ওটা তো বেশি যদিও সাধারণ মানুষের কোটা বেশি হলে ভালো হতো বাট আমাদের জন্য যেটা হচ্ছে যে যারা ফুল স্কলারশিপ সার্চ করছেন তাদের জন্য বেশ কিছু কান্ট্রি রয়েছে যেটা আমি এজ ইউজুয়াল বলে থাকি যেমন প্রথমে এখন আমাদেরকে একটা সময় বেশি স্কলারশিপ দিত জাপান তারপরে দিত হচ্ছে মালয়েশিয়া বাট এখন সে নাম্বারে আছে কিন্তু প্রথমে চায়না চায়নার অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি ওদের প্রায় তিন হাজার মতো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং দুশো থেকে তিনশোটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে ওদের তিন চার ধরনের স্কলারশিপ রয়েছে একটা তো আমরা সবাই জানি যেটা হচ্ছে সি সি স্কলারশিপ আরো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্কলারশিপ রয়েছে আর জাপানের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে একটা সরকারি স্কলারশিপ একটাই সেটা হচ্ছে মেক্সড প্রতি বছরে একবারই দেওয়া হয় নর্মালি আমাদের দেশের সময় মে এপ্রিল থেকে মে এর মধ্যে এটা সার্কুলার হয় তারপরে হচ্ছে শর্টলিস্ট করা হয় মিনিস্ট্রি থেকে করে ওদের পরীক্ষা নেওয়া হয় পরীক্ষার মাধ্যমে মানে বাছাই করে ফাইনালি যারা পায় তারা আপনি যদি দেখেন তাহলে মোটামুটি আন্ডার গ্রাজুয়েটে খুব কম আর কি মানার জন্য এ পর্যন্ত প্রায় আপনি বিগত টেন ইয়ার্স বা টুয়েলভ ইয়ার্স হিস্ট্রি দেখলে দেখা যাবে যে বিশ পঁচিশ জন বেশি মানুষ জন পায়নি মানে অনার এভারেজ প্রতি বছর তিন চারজন পেয়ে থাকে আর এটাতে আবেদনের জন্য অবশ্যই যেটা করা লাগে সেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে এসএসি এবং হচ্ছে এইচএসিতে জিপি ফাইভ থাকা লাগে আর পরীক্ষা তো পাশই করা লাগে ওরা একটা এক্সাম নেই বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছু ফান্ডিং রয়েছে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় মানে সবাই না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামে যেমন টোকি ইন্টারন্যাশনালের কথা আপনি বলছেন এরকম আরো তিন চারটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে যারা টিউশন রিডাকশন স্কলারশিপ এর মতো দিয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় 
চিন্তা করতে হয় তখন কিন্তু ওই রিসার্চ দেখা লাগে আর রিসার্চ নরমালি মাস্টার্স এবং মানে একদম যে সব ব্রেক থ্রু রিসার্চ গুলো হয় বা ভালো ভালো রিসার্চ গুলো হয় সেগুলো নরমালি মাস্টার্স পিএইচডি স্টুডেন্ট এই করে ব্যাচেলর এর পরে রিসার্চ আছে অবশ্যই আছে বাট সেটার লেভেল আর মাস্টার্স এবং পিএইচডি লেভেলের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে এই জিনিসটা হচ্ছে দেখা হয় তো আমি বলবো যারা আসলে কোভিড 19 এর পরে এখন ফাইনান্সিয়াল কথা চিন্তা করতে যেমন আমাদের দেশে অনেকে কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি আপনি যেটা জানেন সো টিউশন ফি কিন্তু মালয়েশিয়া থেকে কিন্তু বেশি আমি এটাই বলবো সব সময় আমাদের অনেক অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু টিউশন ফি আছে যেটা দিয়ে মালয়েশিয়া থেকে ডাবল ব্যাচেলর ডিগ্রি করা সম্ভব একদম ইজিলি মালয়েশিয়ার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর লিভিং এক্সপেন্স তো আছে ঢাকাতে কিন্তু লিভিং এক্সপেন্স আমি যেটা যখন আমি ছিল মালয়েশিয়াতে আমি দেখছি যে ঢাকা থেকে আমার যতটা লিভিং ছিল তাতে কিন্তু মালয়েশিয়াতে আমার লিভিং এক্সপেন্স কম ছিল যদি আমি ফুল ফান্ডিং এ ছিলাম খরচ কিন্তু খরচ করার আসলে স্কোপ ছিল না কারণ ওদের খরচ করার যে আপনার লিভিং এক্সপেন্স যেটা বলেন সেটা হচ্ছে হোস্টেল ফি বলেন অ্যাপার্টমেন্ট ফি বলেন এবং থাকা খাওয়ার যেটা খরচ এটা হচ্ছে তুলনামূলক কম থাকার কারণে যেটা ইয়ে যেমন আমি ম্যাকডোনাল্ডস এর একটা एग्जांपल দিই फेमस एग्जांपल জাপান এবং মালয়েশিয়ার কম্পারিজন করতে মালয়েশিয়াতে ম্যাকডোনাল্ডস এর প্রাইস সব সময় যেটা মানে স্টারবাকসে গ্রুপ মিটিং হলেই আমরা স্টারি গ্রুপ যেটা মতে হয় ম্যাকডোনাল্ডস না হচ্ছে স্টারবাকসে কিন্তু জাপানে আসার পরে ভুল না করে কোনোদিন ওটা ধারে কাছে যায় না কারণ হচ্ছে হিউজ কস্ট ঠিক আছে আর আটা ব্যাপার বিষয় হচ্ছে যে আমরা মালয়েশিয়াতে যে কোন স্টারবাকস বড় করে একদম বসে অনেক সময় এখানে কিন্তু সেরকম না কারণ এখানে সবাই ব্যস্ত এবং হচ্ছে লোকজন জানে যে কস্ট বেশি লোকজন আসবে না এই কারণে এখানে স্টারবাকস এর এনভায়রনমেন্টটা অনেকটাই হচ্ছে রিল্যাক্স যেটা হচ্ছে মানুষজন যায় তাড়াতাড়ি হচ্ছে কফি টপি বা যে কাজ থাকে শেষ করে ওখান থেকে মুভ করে ওখানে মালয়েশিয়াতে আমরা ওই জিনিসটা খুব ভালোভাবে করতে পারতাম তো আমি বলবো যে কোভিড নাইনটিন এর পরে এখন একটা ভালো অপশন আছে যে যারা मजुमदार <laughs> स्कलारशिपेशन लेटर then which a paper publications uh then extra curricular activities jodi like kichu theke thake you to the like korte chaile export ta lagbe and jodi job job experience eta ta lagbe tar research paper thesis paper e gulo jodi theke thake eta special je achievement scholarship for the kono scholarship act theke thake ba kono reward jodi pe thake ei jinish gulo documentation ta lagbe then hocche ki स्कलारशिपारिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलिपेटलि
এগুলোর নাম দিয়ে ফেসবুক এ সার্চ দিলে রিলেটেড গ্রুপ পেয়ে যাবেন কিভাবে প্রসেস করতে হবে জানা যাবে এটা ছাড়া আপনার চায়না তো মনে হয় চাইনিজ गवर्नमेंट স্কলারশিপ দেন আছে অন্য गवर्नमेंट এর মতো কয় তারপর <laughs> রাশিয়াতে কিন্তু বিশেষ করে সায়েন্সে যারা নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় ওদের জন্য রাশিয়াতে বেশ ভালো কিছু স্কলারশিপ রয়েছে রাশিয়া হচ্ছে এবং ব্রুনাই দারুসালাম যেটা বললাম সেটা তার কি তার কি রয়েছে তুরস্ক সরকার বাংলাদেশকে পঁচিশ বছর স্কলারশিপ দেয় ইন্দোনেশিয়ারও স্কলারশিপ রয়েছে বেশ কিছু মানে আন্ডার গ্রাজুয়েটে মোটামুটি বেশ কিছু স্কলারশিপ রয়েছে থাইল্যান্ড আমি ওদিন দেখতেছিলাম ব্রাজিল বিশ্ববিদ্যালয়ে <laughs> আমি মনে করি যারা ফুল ফান্ডিং এ পড়ছে আমি যদি নেদারল্যান্ডস এর ব্যাপারটা একটুখানি স্পেসিফিকলি বলতে চাই আপনাদের সাথে যদিও বাইরা সবকিছু বলে দিছে আমি শুধুমাত্র ছোট করে নেদারল্যান্ডস এর ব্যাপারটা এড করবো নেদারল্যান্ডস আপনারা বেশ কয়েকটা স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই করতে পারেন প্রথমত হচ্ছে আপনারা যারা সায়েন্স থেকে বিভিন্ন টপিক ধরেন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা সায়েন্স রিলেটেড যে সাবজেক্ট গুলো আছে সেটা থেকে যদি পাস করতে পারেন নেদারল্যান্ডস এর রিসার্চ ইউনিভার্সিটি গুলোতে যদি সেম বা রিলেভেন্ট যদি আপনি উইদাউট এনি কন্ডিশনাল অফার মানে আনকন্ডিশনাল অফার লেটার গুলো যদি আপনি নিতে পারেন তাহলে সেই স্কলারশিপ গুলোতে अप्लाई করতে পারেন একটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ আরেকটা হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার ফেলোশিপ এই দুটো হচ্ছে বাংলাদেশ गवर्नमेंट কর্তৃক আপনাকে দেওয়া হবে কারণ ইউনিভার্সিটি গুলো বিলো থ্রি হান্ড্রেড নেদারল্যান্ডস এর যে রিসার্চ ইউনিভার্সিটি গুলো আছে এরপরে নেদারল্যান্ডস গভর্নমেন্ট থেকে একটা আছে যারা কিনা প্রফেশনাল কোথাও জব করতেছে তাদের জন্য একটা স্কলারশিপ দেয় এটা হচ্ছে অরেঞ্জ নলেজ প্রোগ্রামে ওকে পি আমরা সবক্ষেপে বলি তো যারা রানিং স্টুডেন্ট সরি যারা রানিং জব করতেছে তাদের জন্য প্রফেশনালদের জন্য এই স্কলারশিপটা এটা হচ্ছে মাস্টার্স এর জন্য ঠিক আছে এবং শর্ট কোর্স এর জন্য অনেক সময় টু মান্থস বা ওয়ান মান্থস এর শর্ট কোর্স আছে বাংলাদেশের যেই এগ্রিকালচার এবং আপনার ডেল্টা প্ল্যান নিয়ে যেই গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ির আছে বা নন গভর্নমেন্ট সম্ভবত আসতে পারে না তবে এই রিলেভেন্ট কৃষি বা ভূপ্রকৃতি বা জিওগ্রাফি রিলেটেড যারা আছে তারা সেই শর্ট কোর্স গুলোতে আসতে পারে বা ল বা ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম আছে যেটা কিনা দ্য হেগ একাডেমি আছে সেইখান থেকে আপনাদেরকে না ফেক আপনাদেরকে অফার করে থাকবে এবং ব্যাচেলরের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে হল এন্ড স্কলারশিপ এবং ইউনিভার্সিটি এক্সেলেন্স স্কলারশিপ এবং এই ইউনিভার্সিটি এক্সেলেন্স স্কলারশিপটা মাস্টার্স এর জন্য আছে যেটা থেকে কিনা ফুল টিউশন ফিস ওয়েবার দিয়ে দেয় যে কোনো টিউশন ফিস দেওয়া লাগবে না শুধুমাত্র তাকে তাকে তার অ্যাকোমোডেশন কস্টটা তাকে পাঠাইতে হবে এটা প্রায় এগারো হাজার ইউরো তো এই একটা জিনিস লাগে আর এছাড়াও ইউনিভার্সিটির ইন্টারনাল কিছু স্কলারশিপ থাকে এরপরে ইন্টারন্যাশনাল কিছু স্কলারশিপ আছে লাইক আগা খান স্কলারশিপ তো এই প্রাইভেট স্কলারশিপ গুলো দেখতে পারে এরপর আপনার ডেভেলপ জাপান ডেভেলপমেন্ট সরি ডেভেলপিং ব্যাংক ব্যাংক থেকে দিতে পারে একটা আমি ঠিক মনে নেই এটা এডিবি সম্ভবত এডিবি থেকে এডিবি ওটা ওটাতে নেদারল্যান্ড মনে হয় নেই ওটাতে থাইল্যান্ড আছে ইন্ডিয়া রয়েছে আচ্ছা আচ্ছা পাকিস্তান আছে আমি শেষের দিকে চলে আসব শেষের দিকে যাওয়ার আগে আপনার আরেকটা স্পেসিফিক ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই আমরা পার্ট টাইম ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছি কিন্তু আফটার স্টাডি মানে পড়াশোনা শেষ করার পরে যেহেতু আহাদ ভাই মোটামুটি আমাদের এই 
স্টাডি অ্যাপ্রোড এর ব্যাপারে মানে অনেক এক্সপেন্স আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেখানে আপনি ভালো মনে হয় এই বা কিভাবে তারা কোথায় যেতে পারে ফর एग्जांपल অনেকে বেলজিয়ামে পড়াশোনা করে নেদারল্যান্ডসে ওয়ার্ক পারমিট নিতে পারে এই ব্যাপারগুলো কোন অপরচুনিটি গুলো জাপানের ক্ষেত্রটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের ক্ষেত্রটা যদি আপনি বলতেন যে আফটার স্টাডি স্টুডেন্টরা কিভাবে সেটেল হবে লাইক জব নেবে জব নিয়ে সেটেল হওয়ার পর যেটা যদি বলতেন এটা দিয়ে আমরা শেষ করে দেব डिमांड इनकामा शुरू है जबानी টাকা পয়সা কিছু দেওয়া লাগবে না একদম ফ্রি এটা সার্ভিস ওরা সোশ্যাল গুড এর জন্য করে কারণ ওদের লোক বড় লোকজনের দরকার রয়েছে কারণ ওরা সরকার থেকে ওটার জন্য সাবসিডি পেয়ে থাকে তো সেটা হচ্ছে নরমালি এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনার কোয়ালিটি এবং স্কিলের সাথে ম্যাচ করে এমন চাকরিগুলোই তারা আপনাকে আপনাকে ইন্টারভিউ জন্য দিয়ে দিবে এবং এজেন্সি মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আপনি নিজের চেষ্টা করে সম্ভাবনা থেকে এটা অনেক অনেক কম বেশি এটা হচ্ছে জাপানের ক্ষেত্রে আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি চেষ্টা করবেন আপনার প্রফেসরের मालयियांटिंग फ्लैसे ट्रेन 
ইন্ডিয়ান <laughs> 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 বাঙালিদের অবস্থা সামহা হচ্ছে কোন একটা কারণে আমাদের যেটা বললাম যে আছে আমাদের মানুষজন কিন্তু ইম্প্যাক্ট আসলে সেভাবে করে সৃষ্টি করতে পারে এটা একটা আমাদের আনফরচুনেটলি এটা সামহা হয়ে গেছে আমরা আরেকদিন আমরা অবশ্যই ডিসকাস করব কেন ইমপ্যাক্টটা তৈরি করতে পারতেছ না আমরা কমেন্ট তো অনেক বড় ব্যাপার ওটা জাস্ট আমাদের জিনিস আমি চাকরির কথাটা বলি সেটা হচ্ছে তো আইটি ফিল্ডে জাপানে এবং হচ্ছে আপনার মালয়েশিয়াতেও যেটা দেখলাম যে ওরা ইন্ডিয়া থেকে লোকজন হচ্ছে নিয়ে আসে বিশেষ করে সাউথ ইন্ডিয়ানের একটা ফ্রেম আছে ওরা আসলে নিজেদের ব্র্যান্ডিং করে ফেলছে কারণ মানুষ আইফোন কেন কিনে স্যামসাং কেন কিনে বাকি ফোনগুলো তো সেম কাজ করে সো ব্র্যান্ডিং এটা বড় ম্যাটার বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারি পাশ করে যাওয়ার পরবর্তীতে সেসব দেশে কিন্তু আপনাকে একটা স্পেশাল টেস্ট দেওয়া লাগে যদি প্র্যাকটিস করতে হয় বাট নর্মালি সে ওই মালয়েশিয়াতে ওরকম কোন বাইন্ডিংস নেই হ্যাঁ কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যারা ডাক্তার রয়েছেন তারা নর্মালি ওখানে মাস্টার্স করে পিএইচডি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হয় ম্যাক্সিমাম লোকজন এটা একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে আর হচ্ছে কনসালটিং ফার্ম গুলোতে অনেকে চাকরি করে বিজনেস কনসালটিং ফার্ম যেমন বিসিজি রয়েছে বোস্টন কনসালটিং গ্রুপ এই জিনিসটা সো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার কিন্তু নর্মালি কোনো কিছু নেই মালয়েশিয়াতে আপনি ইংলিশ ভালো জানলে জব পাবেন মালয়ে যেটা ভাষা ওদের ওটা না জানলেও কোনো সমস্যা তো নেই আর জাপানের ক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যাঁ চাকরি করতে অবশ্যই আপনাকে একটা মিনিমাম লেভেলে কম্পিটেন্সি যেটাকে জাপানের যে এল পিটি লেভেল আছে এন ফাইভ হচ্ছে একদম বেসিক লেভেল শুরু করে এন ওয়ান পর্যন্ত আছে এন টু এবং এন ওয়ান হচ্ছে অনেক হাই লেভেলের ওই লেভেলে পৌঁছে চলে মোটামুটি জাপানে আপনাকে ছয় সাত বছর থাকা লাগবে এবং কন্টিনিউয়াস ল্যাঙ্গুয়েজের উপর প্র্যাকটিস থাকা লাগবে ওটা অনেক কষ্ট তো নর্মালি জাপানে যেটা হয় যে চাকরি যারা আবেদন করে মাস্টার্স পর্যায়ে বলা ব্যাচারা তাদের ম্যাক্সিমামেরই এন থ্রি লেভেল থাকে মানে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল কারণ হচ্ছে চাকরি বাকরিতে জাপানে যেতে হলে ওখানে চাকরিতে আপনার হচ্ছে সিবি বা হচ্ছে বেশ কিছু পরীক্ষা দেওয়া লাগে বেশ করে যেমন এটা নর্মাল টেস্ট আইকিউ কিন্তু কোশ্চেন গুলো থাকে সম্পূর্ণ জাপানি যে এবং আপনাকে ইন্টারভিউ করা হবে জাপানি যে সো আপনার এই বিষয়গুলো আপনাকে জানা লাগবে তো স্কুলগুলা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে কিভাবে ইন্টারভিউ ফেস করবেন কিভাবে আপনার এইসব জিনিসে আনসার দিবেন কিভাবে নিজেকে ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশন নিতে পারেন বিশেষ করে ইন্টারভিউতে নিজের আউটলুকটা অনেক গ্রুমিংটা অনেক অনেক ডিফারেন্ট যেন তেন ভাবে কিন্তু গ্রুমিং করে গেলে হয় না স্পেসিফিক ড্রেস করা আছে এগুলো মেনটেন করে কিন্তু জাপানে সব জিনিসপত্র করা হয় তো এগুলোর উপরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একদম সেকেন্ড ইয়ার থেকে শুরু করে ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত স্টুডেন্টদের হচ্ছে খুব ভালোভাবে হচ্ছে ট্রেনিং স্টুডেন্টদের দিয়ে থাকে আর যেটা বললাম যে জবের ক্ষেত্রে হচ্ছে এক বছর আগেই নর্মালি লোকজন হচ্ছে জব স্টার্ট শুরু করে সেটা আপনার মালয়েশিয়াতেই থাকেন না কেন বা জাপানে থাকেন না কেন এটা সব দেশের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রসেস সেম জিনিস আর জাপানে কিন্তু এক্সট্রা যেটা হয় সেটা হচ্ছে জব এজেন্সি এজেন্সির মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করলে আপনার জবের ইয়েটা অনেক বেশি থাকে স্কোপ বেশি থাকে বা পাওয়ার যেটা পসিবিলিটি সেটা বেশি থাকে বাট আমাদের দেশ থেকে যেটা হয় যে মেক্সড স্কলারশিপে অনেকে আসে আমি দেখি প্রতি বছর মাস্টার্স এবং বিশেষ করে পিএইচডি পর্যায়ে মানুষজনের সাথে চলাফেরা বেশি কারণ আর যেহেতু আমার লেভেলটাই সেরকম আর আন্ডার গ্রাজুয়েট যেটা বললাম এজ ইউজুয়াল কম আসে তো মাস্টার্স এবং পিএইচডি যারা আসে ওরা নর্মালি পাশ করলে কেউ থাকতে চায় না আমি বলবো যে আমাদের আসলে এইটিউডা থেকে হচ্ছে বের হয়ে আসলে ইংলিশ হ্যাঁ ফাইন ইংলিশ ভালো জিনিস অবশ্যই বাট অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে যে আপনার আসলে স্কোপ থাকবে না জব এর স্কোপ বা আপনার ফিউচার ভালো কিছু করতে পারবে না এমন না আমরা ইংলিশ ছোটবেলা থেকে বলি কারণ ওটা সহজ এবং ওটা আমাদের কাছে পড়তে খুবই ভালো লাগে আর আমরা একসময় কলোনাইজেশনের আন্ডারে ছিলাম যার কারণে ইংলিশের কালচারটা আমাদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে মজুমদার ভাই 
আচ্ছা জব অস্ট্রেলিয়া আমার মনে হয় যে সারা ওয়ার্ল্ড থেকে স্টুডেন্টের পছন্দের তালিকায় অস্ট্রেলিয়াকে এটার জন্য অনেকে প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে যে পড়াশোনা শেষ করে এখানে সেটেল হওয়া মোটামুটি স্টুডেন্টদের জন্য অনেক সুযোগ আছে তো সেক্ষেত্রে এখনকার সিচুয়েশনটার কথা বলবো না এখনকার সিচুয়েশনটা টোটালি তো অন্যরকম তো আপনি অন্য সময় আপনার যদি দেখা যাচ্ছে আপনি পড়াশোনা শেষ করার পরে সেটা ব্যাচেলার হোক মাস্টার্স হোক আপনি চাইলেন ढुके क्षेत्र शेष কারণ হচ্ছে পড়াশোনাটা একটুখানি কমপ্লিকেটেড মনে হয়েছে আমার কাছে কম্পারেটিভলি ইউকে এর তুলনায় কারণ আমি ইউকে নিয়ে কম্পেয়ার কম্পেয়ার করতেছিলাম যে পড়াশোনাটা ওইখান থেকে যারা করে আসছে ওই ভাইদের ফিডব্যাক হলো যে এখানে পড়াশোনাটা একটুখানি কমপ্লিকেটেড লাইক জার্মানিতে যে ভাইয়ের পড়াশোনা করতেছে ওনারাও বলতেছে পড়াশোনাটা একটুখানি কঠিন ধরেন এখানে পড়াশোনাটা এমন ভাবে করানো হয় বের হয় গ্রেজুয়েট খুবই কম হ্যাঁ ধরেন আমি গতকালকে রটারডম ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েন্স ইউনি पैसार <laughs> मेकानिक जिसमें 
তাদের জন্য নেদারল্যান্ডসের এডুকেশনটা তাদেরকে এমন ভাবে স্কিল করা হয় যেমন তাদের সিভি কিভাবে তৈরি করতে হয় লিংকডইন কিভাবে प्रिपेयर করতে হয় লিংকডইনে কিভাবে জব খুঁজতে হয় এটা আগে থেকেই কিন্তু তাদেরকে ওয়ার্কশপ করায় করায় তাদেরকে একদম আপনার শান্তি দেওয়া হয় একদম শার্প থাকে তাদের এই জিনিসগুলো যে তারা জানে যে কোথায় গেলে জব পাবে এবং ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট যে টিচারগুলো এরা বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিতে তারা জব করতেছে তো ওইখানে তাদের সাথে কমিউনিকেশন থাকলে ওইখানে তারা অটোমেটিকলি ইন্টার্নশিপ জব নিয়ে ডাইভার্ট হতে পারে इवन আপনার जिनसे स्ट्रागल करते प्रिपेयर पढ़ाशनारेंटालिटी मानुषाइन <laughs> चाइनीज भाषा पढ़ाशुना चाइना तो क्योंकि अनेक जब स्कूल आ 
যেটা আমার মনে হয় চায়না নিয়ে আপনি যখন করবেন যারা আছে আন্ডার গ্রাজুয়েট ওরা স্টুডেন্ট ওরা বলতে পারে ভালোই তারপর হচ্ছে আরেকটা লাইন অবশ্যই করব বিশেষ করে চাইনিজ যে স্টুডেন্ট আছে যারা এখানে পড়াশোনা করতেছে নেক্সট উইক বা কামিং উইক আমরা অবশ্যই ট্রাই করব চায়নার ব্যাচেলর যারা পড়তেছে पैंडेमिकारेबाइन प्लानिंग चिंता ना कर इनफरमेशन for bangladeshi students eta ekta group ache ar ekta group ache scholarship information for bangladeshi students ei dui ta group e je kono ekta ei dilo apnara response peye jaben ar samner din gulote apnar pandemic je ekhon amader shobai ke bondho kore rakhche ei shomoy ta ke apnara kaaje lagan jodi apnader university te jodi pore thaken tahole oikhane porashonar pressure na thake apnar oi shomoy ta diye apni je kono jayga abedon korun oi country language te rokto korar try koren tahole ekta egiye thakben uh it's a motomotic good luck everyone and thanks for your time অল রাইট আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে শেষ করে আরেকটা জিনিস বলতে চাই আমি অনেক লাকি যে আপনাদের দুজন এক্সপার্ট কে আজকে আমরা লাইভে পেয়েছি আশা করি যে আমাদের অডিয়েন্সরা অনেক বেশি ইনসাইড ইনফরমেশন পেয়েছে এবং আমরা আশা করি সামনে আরো কিছু আমরা লাইভ সেশন করব আপনারা অবশ্যই জয়েন করবেন যেন আমরা আরো বেশি ওদেরকে ইনসাইটটা দিতে পারি যেন ইনফরমেশন একটা পাওয়ার भलोकुम भलोक